Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang panahon TV Act. Ngayon naman silipin po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon para sa mga nag-spend ng long weekend dito sa Baguio City. Ang temperatura 16 to 25 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Manila, yung mga lalabas mamaya para manood ng movie. Ang temperatura 25 to 34 degrees Celsius. Ibig sabihin yan, mainit at maalinsangan ang panahon. Dito naman tayo sa bahagi po ng Visayas. Unahin natin dito sa Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. At mapapansin po ninyo, magkakapareha pong agwat ng temperatura niyan dito sa may Tacloban, Iloilo, at pati na rin sa Bacolod. Bagamat mainit po o mataas itong temperatura, inaasahan pa rin po natin mararanasan itong maulap na kalangitan. Kaya paghandaan pa rin ninyo ang posibilidad na mga pagulan at pagkidlat pagkulod. Uh, dito naman tayo sa bahagi po ng Mindanao para sa mga kapatid nating Muslim na makikiisa dito sa Idil Adha. Inaasahan natin ang temperatura, halos hindi naman nagkakalayo yan, 24 to a possible high of 33 degrees Celsius. Mararanasan ngayong araw ang cloudy skies kaya magmonitor maigi sa lagi ng ating panahon dahil malaki ang chance ang makaranas ng maulang panahon sa mga susunod na oras. At ngayon naman ipagpatuloy na natin ang ating forecast. Silipin na rin natin ang inaasahang weather condition sa mga susunod na araw. Unahin natin dito sa Baguio City. Paghandaan po ninyo ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog simula yan bukas hanggang sa darating na Webes. Kaya naman huwag kakalimutan ang jacket at ganun din ang payong. Dito naman sa Metro Manila para sa mga magbabalik eskwela bukas, inaasahan naman natin ang generally fair weather condition. Pero nakupagsapit ng Miyerkules at ganun din ang Webes, mararanasan natin ang makulimlim at maulang panahon. Check naman natin dito sa Metro Cebu ang temperatura sa pagitan ito ng 25 to 33 degrees Celsius. Bagamat magpapakita si Haring Araw, meron pa rin chance nito mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Dito naman tayo sa bahagi po ng Metro Davao. Inaasahan po natin mainit at maalinsangan ang panahon dahil yung temperatura posibleng pumalo sa 35 degrees Celsius. Pero kahit po mainit ang panahon at magpapakita si Haring Araw, paghandaan pa rin ninyo ang isolated cases ng rain showers or thunderstorms simula yan bukas hanggang sa darating na Webes. At panghuli na lang natin dito naman sa may Zamboanga City, mararanasan ang partly cloudy to cloudy skies at yung temperatura 23 to 33 degrees Celsius. Kaya naman may enjoy ng mga gustong mag-food trip at yung mga gustong tikman ang masasarap na kakanin. Sa ibang balita, target ng Department of Agrarian Reform na makapag-install ng 6,000 farmer beneficiaries bago sumapit ang December 16 sa kasalukuyang taon. Ayon kay Secretary Rafael Mariano, matagal lang naghihintay ang mga magsasaka kaya ito na ang tamang panahon. Ang rate of installation ay isang dokumento na ibinibigay sa mga magsasaka kung saan lahat ng may Certificates of Land Ownership Awards o CLOAS ang may pagkakataong makuha ang pag-aari ng lupa. Dagdag pa ni Mariano, ano layunin ng kagawaran na lahat ay mabigyan nito at ang mga hindi matatapos sa target na petsa ay i-install sa first quarter ng 2017. Samantala, isa sa mga tinalakay sa 28 ASEAN Summit na dinaluhan ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Lao PDR ay yung pagkontrol sa pagkalat ng mga sakit at pagpapalakas ng paninindigan ng mga bansa para sa sustainable use of biodiversity. Tuloy-tuloy na nga ang pagiging aktibo ng administrasyon tungo sa ikabubuti ng ating bansa. At sa kaugnay na balita, karagdagang pondo isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa lay- Ayuning maipagpatuloy ang lahat ng mga proyektong pangkalikasan at pangkabuhayan sa susunod na taon, humihingi ng 26.8 billion pesos budget si Secretary Gina Lopez. Mas mataas ito ng higit 30% sa pondong nakalaan ngayong 2016. Ayon kay Lopez, nais niyang itaas ang kalidad ng pumumuhay sa mga komunidad. Target din ito na mapaunlad ang income generating enterprises gaya ng National Greening Program o NGP. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.